Vous allez bien en ce début septembre? Good. Euh, C'est une très belle introduction qu'on a eue ce matin avec euh, les chants euh, qui parlaient de magnificence, de puissance, de splendeur, de beauté. C'est vraiment le thème de ce matin, la poésie de la création, mais c'est la beauté de la création. Puis, euh, <coughs> Michel a parlé du euh, psaume 104 et a touché certains versets que nous allons voir ce matin. Donc, euh, très, très belle introduction. Donc, comme ça a été mentionné, on souligne le dimanche de la création ce matin. Et euh, les versets choisis, ce n'est pas le psaume 104 cette année. Hein, je réponds à la question de Michel. C'était euh, Romains 8, versets 19 à 25. Et si vous lisez ces versets, vous allez voir qu'ils sont emprunts d'espérance, provenant d'une attente, mais aussi de, et aussi d'une profonde quête de joie. Mais l'auteur semble au fond d'un découragement profond pour l'humanité et pour la création. Hein, nous ne pouvons pas nous le cacher. Le, le monde déchu dans lequel nous sommes, euh, où l'on vit des catastrophes naturelles qui brisent des vies, des problèmes face à la gestion de la surconsommation qui crée des déchets, et euh, aussi des inquiétudes sur le futur de notre belle planète bleue. Alors, loin de moi l'idée d'ignorer tous ces problèmes, mais et les questions d'actualité face à la pollution ou au changement climatique, hein, ce sont tous des troubles qui sont importants. Pas plus que je veux me mettre la tête dans le sable, mais ce matin, hein, on peut tous d'ailleurs s'informer sur euh, ces questions-là, faire notre part pour les générations futures, pour nos enfants, pour aider la planète à souffler un peu. Mais ce matin, j'aimerais mettre sous les lumières du projecteur ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de beau, parce que la création, elle est belle et nous devons le souligner. Alors, plutôt que d'aller vers Romains 8, j'ai choisi plutôt un autre texte, qui est le, plom, le psaume 104. Donc, quand vous pensez à la nature, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Hein, pour certains, c'est le ressourcement. Pour d'autres, c'est des vacances. Pour d'autres, c'est leur, leur plate-bande et leur jardin. Pour certains, c'est une nuisance et une activité désagréable. Certains adorent le camping en nature et d'autres préfèrent les hôtels, même parfois les hôtels 5 étoiles. Des randonnées en forêt peuvent être une pause bien méritée et une source de ressourcement, mais pour d'autres, le confort de la maison pour un ressourcement est plus bienvenu. Travailler la terre pour certains est amusant ou même parfois un métier. Et pour d'autres, eh bien, c'est associé aux moustiques qui pique et au gazon qui est à tondre. Encore une fois. Puis d'ailleurs, chez nous, il est vraiment long. Il a trop plu, on n'a pas pu le couper. Hein? Donc, peu importe votre position sur la nature et sur tous les attraits qu'ils ont par rapport à vos loisirs ou vos vacances, je pense que, peu importe vos positions, on peut tous euh, s'entendre pour dire que la nature, elle est source d'émerveillement. Hein? Bien que vous n'aimez peut-être pas le camping ou les randonnées en nature, vous pouvez tout de même avouer que les forêts sont majestueuses, hein, en pratique pour certains ou en photo pour d'autres. Que le règne animal, il est impressionnant. Que la variété de couleurs de la, euh, de la flore et la diversité est spectaculaire. Que la pluralité des climats sur Terre qui permet la biodiversité, mais elle est parfaite. Que l'éventail et le cycle des, des quatre saisons est irréprochable est nécessaire, que la nuance des couleurs du ciel est sublime. Et on peut en parler encore plus, il y a bien plus d'exemples à donner. Donc la nature, dans toutes ses couleurs et sa diversité florale et phonique, elle est belle, oui, mais elle est aussi complexe. C'est comme si quelqu'un était l'ingénieur en arrière, c'est comme s'il y avait un artisan ou une intelligence, hein? c'est comme si ce n'était pas le fruit du pur hasard. Pour moi, la nature est bien plus que belle. Elle montre que Dieu existe. Elle est le testament de sa puissance, de sa sagesse, de sa bienveillance et de son amour. Et ce matin, vous verrez, le message est plutôt court parce que je laisse la création parler. Et écoutez ce qu'elle a à dire. Hein? Euh, Dites-moi si ce que la création 
dit, est le résultat du hasard et non d'une intelligence créatrice. Hein, la distance parfaite entre la Terre et le Soleil qui permet la vie. Tantôt, euh, Michel parlait des brins d'herbe. La délicatesse de chaque brin d'herbe et la délicatesse des ailes d'une libellule qui sont de taille parfaite, tout comme l'est également l'éléphant qui est beaucoup plus gros. Les euh, fleurs éclatantes des cerisiers qui attirent la vue et les teintes resplendissantes des oiseaux. Les couchers et les levées de soleil qui bercent le cycle des jours. La vue a coupé le souffle des montagnes et des vallées qui sont tous deux respectivement des, lieux de milieu, euh, des milieux de vie différents pour les animaux. La chaleur des tropiques et les millions de grains de sable doux. Et aussi l'eau bleue limpide turquoise. Le cycle des saisons et même, oui, l'hiver également. Hein, au Québec, euh, oui, ça s'en vient. Hein? <rire> la complexité majestueuse de certaines espèces animales, dont le pan. La beauté saisissante des aurores boréales. Il y en aurait, encore une fois, bien plus à vous montrer. Je pourrais passer toute la matinée à vous montrer des images. Personnellement, je ne comprends pas les gens qui voient la nature comme étant secondaire, comme étant sans importance. Hein, qu'un espace à conquérir, un espace perdu pour du développement industriel, commercial ou résidentiel, ou ceux qui ne voient pas la main de Dieu derrière la création qui est diversifiée, parfaite et dans la nature qui est interconnectée. Dans sa sagesse infinie, Dieu a créé des espèces variées, des zones climatiques, des espèces fauniques et leurs habitats, bien sûr, et de la flore qui est variée. Dans l'ordre de la création, les humains, la faune et la flore ont leur place respective et sont tous importants. Dans sa bonté, Dieu nous a offert des paysages majestueux. Il n'avait pas à créer autant de beauté. Le tout se devait d'être utilitaire. Mais en plus, c'est beau. Il y a de la splendeur et il y a de la diversité. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est l'attention aux détails et la grande richesse de la nature. Dieu est donc, pour moi, un artiste, un musicien, un poète qui a créé une œuvre grandiose où nous sommes tous interconnectés. Et en parlant de poésie, je vous invite, comme ça a été mentionné ce matin, à lire un psaume. Les psaumes sont non seulement un type de poésie qui, selon moi, reflète la poésie de la création, non seulement le miroir de l'âme de l'auteur, mais aussi un texte qui nous met en présence de Dieu et qui nous rapproche de Dieu. Le texte de ce matin nous rappelle que Dieu est un créateur puissant, artistique, sage, qui aime sa création et qui en prend soin. Donc, lisons le psaume 104, mais en fait, ce matin, nous allons lire seulement certains versets, puisque le psaume 104 a quand même 35 versets et est plutôt long. Donc, j'ai fait une sélection de certaines parties, dont la partie que Michel a parlé ce matin. Donc, commençons. Au verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme, les eaux, le, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, et elle ne sera jamais ébranlée. Merci. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les eaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Que tes œuvres sont en grand nombre. 
ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, grands et petits. Prions. Ô Créateur de toute beauté, merci pour la poésie de tes mots et de ta création. Guide-nous pour vivre en harmonie avec ton dessein, pour honorer et protéger le monde que tu as créé avec tant de soin. Puissions-nous voir tes mains dans chaque fleur, entendre ta voix dans chaque brise et sentir ton amour dans les battements de cœur de la terre. Amen. Donc, le passage d'aujourd'hui, il met en lumière la beauté et la complexité de la création, tout en soulignant le rôle d'architecte et de créateur de Dieu. Ce texte offre une riche tapisserie d'images qui peut inspirer l'admiration et l'appréciation de la nature qui nous entoure. Et je pense qu'il s'agit d'une excellente base pour une réflexion sur la beauté de la nature et la place de Dieu en tant que créateur. Alors, nous allons plonger dans ces beaux versets. Et nous allons commencer au verset 1 à 5 qui disent que la création, eh bien, elle est créée à l'image de Dieu. Dieu a créé le monde pour la, pour la manifestation glorieuse de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté éternelle. Ah, C'est une phrase tirée du dictionnaire de la Bible. Ce que ça veut dire, ça, cette belle phrase, c'est que la création, eh bien, elle tourne autour de Dieu. Elle est théocentrique. Ce que ça veut dire, c'est que, euh, que la création manifeste la gloire de Dieu. Elle a été créée autour de Dieu, par Dieu. Donc, le premier verset du psaume nous invite à nous mettre au pied de Dieu et à le louer, de, à contempler sa splendeur, sa magnificence. Nous pouvons bien sûr le faire à travers la louange, hein, nous l'avons faite ce matin, la prière, nous l'avons faite à plusieurs reprises ce matin par la lecture de la Bible et par bien d'autres pratiques. Mais je pense que le psalmiste du psaume 104 nous invite à le faire à travers la nature, à réfléchir sur la majesté, la splendeur et la magnificence de Dieu en posant notre regard sur la création. Après tout, Dieu a créé à son image. Donc la création est son image. Dieu est majesté, sa création est majesté. Dieu est sage, sa création, si elle suit les ordres et le plan de Dieu, elle est sage, etc., etc. D'ailleurs, au verset 2, l'auteur mentionne que Dieu a pour manteau la lumière, tout comme la création l'a. Hein? C'est une image, les deux ont la lumière comme manteau. Le psaume débute avec la mention de la lumière, comme le récit de la création le fait dans le livre de la Genèse. Du verset 2 au verset 4, le psalmiste utilise habilement la poésie pour créer un sentiment de grandeur qui ne peut susciter que l'admiration. Un manteau de lumière, des hauts palais inaccessibles, un char de nuée se déplaçant sur les ailes du vent, des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. L'image ici, c'est que Dieu est grand. Dieu est très grand. Dieu est éclatant. Dieu est lumineux. Et surtout, Dieu est au-dessus de sa création. Il en est indépendant. Et aussi, très important, il est au contrôle. Il contrôle tout. La lumière, le vent, les éclairs, nous dit le psaume, mais il contrôle bien plus. Il contrôle tous les phénomènes météorologiques, bien sûr, mais il contrôle tout de la création. Et c'est un contrôle d'amour, ce n'est pas un contrôle négatif. Au verset 5, le psaume nous dit que la terre est établie sur des fondements solides. Hein? Et c'est Dieu qui garantit la stabilité et la pérennité de la création. Contrairement à, à, à l'homme qui a parfois été un mauvais intendant, avec des résultats plutôt déplorables, Dieu est le souverain éternel, universel et invincible de la création. Il a l'autorité suprême et le contrôle sur le ciel et la terre. Il a le pouvoir de les soutenir. Nous sommes donc en de bonnes mains. Les mains d'un Dieu qui a créé non pas par nécessité, mais par amour. Un Dieu qui connaît tout et qui veut notre bien. 
aussi. Hein? On ne peut pas se le cacher non plus. Dieu seul connaît toute la création, de ses origines, hein, des origines de la création, à sa complexité et à sa diversité. Pour nous, qui faisons partie de la création, nous ne pouvons la saisir que par la foi. Hein, le mystère qui englobe l'œuvre de la création, <coughs> pardon, j'ai... Ah, c'est la saison des allergies, désolé. La gorge la pique un peu. Donc, le mystère qui englobe l'œuvre de la création est caché à l'homme. Bien sûr, les découvertes scientifiques euh, nous informent, mais il reste tout de même une partie qui est voilée à notre connaissance. Hein? À travers les différentes découvertes scientifiques, il y a souvent un, un titre hein, qui dit euh, « Nouvelle découverte, nouvelle ci, nouvelle ça, un spécialiste a trouvé ci, un... » Un scientifique a trouvé ça, donc on continue à apprendre sur la création parce qu'il y a des parties qui sont encore voilées, qui sont encore voilées. Et, selon moi, il y a des parties qui vont rester voilées à jamais, jusqu'à temps que la nouvelle Terre arrive et que nous en fassions partie. Donc, nous ne pouvons que nous émerveiller devant la nature, la vie et toutes les découvertes que nous en faisons au fur et à mesure que l'homme apprend sur la création et sur tout ce qu'elle contient. Ce qui nous amène à la deuxième partie, sur la beauté et l'harmonie de la création. Hein, nous ne pouvons que être qu'ébahis et stupéfaits par la grandeur et la beauté de la création. Les versets 10 à 14, oh, excusez, on passe, ça ne sera pas long, on va y arriver. Euh, oh, c'est pas grave, c'est, c'est moi qui s'est trompé dans ma... Pré- dans ma dans mes fiches. On passe. Donc, les versets 10 à 14 que vous allez voir tantôt euh, nous parlent de paysages magnifiques et nous pouvo- et, euh, que nous pouvons voir sur terre et des animaux qui en font leur maison. Hein. Ça parle justement, c'est le verset en partie que Michel a parlé ce matin, les brins d'herbe avec euh, les animaux qui mangent et qui s'abreuvent. Donc, dans toute sa bonté, euh, Dieu a créé un monde qui est merveilleux et qui est beau. Dans les moindres détails, on peut voir la complexité et la beauté de la création. Par exemple, les nervures d'une feuille, la forme unique de chacun des flocons de neige qui tombent, des couleurs éclatantes d'un récif de corail. Il s'agit là de la touche finale d'un artiste qui se réjouit de la beauté, qui qui a écrit de la poésie dans chaque recoin de la création. Et dans ce poème, chaque lettre, chaque virgule, donc chaque créature, trouve sa place. Encore une fois, je veux faire parler la création. Donc, nous regarderons maintenant une courte vidéo d'environ une minute qui montre justement la création dans toute sa beauté. voir, hein, la création, elle est belle et elle est variée. Et euh, cette vidéo, elle est euh, sur YouTube, c'est une vidéo qui est euh, libre de droit et j'ai seulement sélectionné certaines prises de vue. Donc, si vous voulez la voir dans son entièreté, vous pouvez la trouver facilement sur, euh, sur YouTube. Donc, le monde qui a été créé par Dieu est beau et varié, mais aussi, surtout, interconnecté et harmonieux. Hein, vous avez remarqué dans la vidéo, quand vous voyez des grandes prises euh, à vol d'oiseau, il hein, n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de frontières. Hein, les frontières du monde sont créées par l'homme. Elles ont une raison d'être géopolitique. Mais elles ne peuvent pas arrêter la nature d'être interconnectée sur toute la planète, comme le plan de Dieu l'a voulu et comme l'auteur du psaume 104 nous le mentionne. À la base, l'harmonie faisait partie du plan de Dieu, autant pour la nature que pour l'homme considérer l'équilibre délicat des écosystèmes, où chaque créature, chaque plante, chaque élément joue son, joue son rôle dans la symphonie que nous appelons la vie. Hein, le prédateur et la proie, le pollinisateur et la fleur, tous dansent au rythme des plans de Dieu. Dans son plan initial, Dieu pourvoyait à toutes les créatures, hein, de la plus petite à la plus grande. L'interconnexion et l'harmonie étaient les bases pour ce système parfait. Le psaume nous dit que la pluie remet à flot les sources 
où les bêtes s'abreuvent, que la terre regorge de fruits, que le foin nourrit le bétail qui, en retour, travaille pour l'homme. Dieu a pensé à tout. Tout est intentionnel. En la courroie de transmission pour la satisfaction des besoins, elle est parfaite. Le grain de sable dans l'engrenage, malheureusement, c'est souvent l'homme. L'ingéniosité et la générosité de Dieu abondent sur terre. Dans sa sagesse, il a pourvu à tout, pour tous. Le système créé regorge non seulement de beauté sublime, mais permet le soutien de toute la vie. Le poème qu'est la création n'a pas une strophe de trop ou de moins. Ce poème ininterrompu permet la vie et est écrit par la main d'un créateur. Au verset 24 et 25, le psalmiste dépeint la beauté de la création. La création, elle est impressionnante par sa, euh, par sa richesse. Toute la création vibre par de l'abondante créativité et de la bonté et de la sagesse de Dieu qui est créateur. La terre, la terre elle est pleine et la mer immense qui s'étend à perte de vue, nous dit le psaume, est peuplée par tant d'animaux marins qu'ils sont innombrables. L'image ici, encore une fois, c'est de donner une échelle de grandeur. L'œuvre de Dieu, elle est vaste et elle est tellement variée que nous ne pouvons pas tout la connaître, tout compter. Malgré l'immensité de la création, elle est parfaite et tous les écosystèmes travaillent ensemble. Et quand on y pense, ça prend toute une sagesse, hein, une sagesse infinie pour créer le monde. L'ingénierie nécessaire derrière la nature, elle est incroyable. La sagesse derrière le plan de Dieu, elle est époustouflante. Dans l'infinie variété et la complexité de l'œuvre de Dieu, nous voyons une mosaïque de pensées euh, divines parfaites, chaque pièce s'intégrant parfaitement dans le grand plan, reflet de la sagesse illimitée, de, reflet de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. Il y a, selon moi, et j'espère selon vous, clairement une intelligence créatrice derrière la création. Une intelligence remplie d'amour, remplie de compassion, qui prend soin de chacun de nous et euh, de chacun des animaux, du plus petit au plus grand, et qui, bien sûr, prend soin de son œuvre. Je vous avais dit que c'était court ce matin. Hein? Donc, pour résumer, la création, elle est majestueuse parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Elle est belle et harmonieuse parce que c'était le plan initial. Elle est parfaite parce que c'est un plan parfait, un poème exquis composé par la sagesse infinie d'un Dieu qui a créé une œuvre variée, colorée et vivante. En nous venons de lire certaines parties d'un psaume qui fait le portrait de la puissance, de la sagesse et de l'attention inégalée de Dieu face à la création. Le psaume 104 utilise un langage poétique pour évoquer un sentiment de respect et de révérence, encourageant les croyants à travers toutes les époques, à reconnaître et à adorer Dieu comme le Créateur souverain. Ce texte inspire une appréciation plus profonde pour la nature et une reconnaissance du savoir-faire divin qui en est à l'origine. Toute la création reflète la gloire de Dieu, et devant elle, nous ne pouvons qu'être remplis d'admiration et de gratitude. Admiration devant l'œuvre extraordinaire qu'elle est, et gratitude, puisqu'à travers elle, Dieu pourvoit pour nous. Tout comme Dieu l'a fait, nous devons prendre soin de la création. Nous devons être des bons intendants responsables que Dieu a initialement créés. Sur ce, terminons par une prière. Seigneur, nous te remercions pour la création et pour tout ce qu'elle contient. Nous te remercions de continuer à nous guider afin d'apprécier la création dans toute sa diversité. Seigneur, tu nous demandes de prendre soin du monde. Tu nous as donné le rôle de la protéger jusqu'à ton retour. Chérissons et protégeons cette œuvre, cette œuvre d'or que tu nous as laissée. Prions d'un cœur uni afin de constamment grandir dans l'admiration et le respect de ton œuvre majestueuse. Amen.